谢娘娘赐座。敢问娘娘，此生最大的心愿是什么？心愿，媚娘此生所愿，便是为至情至爱，倾心相负。不管旁人如何看我，后人如何评说，媚娘就想这一生，可以畅快淋漓。畅快淋漓。好一个畅快淋漓啊！皇后娘娘一个畅快淋漓，令我二十载胆战心惊，如履薄冰啊！老臣毕生最大的心愿，就是做一个贤臣，为了大唐江山社稷，鞠躬尽瘁，从高祖皇帝晋阳起兵。历经三代，我与先帝出生入死，打下了这片江山。先帝大仁大义，把老臣封为凌烟阁二十四功臣之首。做臣子的，得到这份殊荣，此生再无遗憾。皇后娘娘，老臣倒有一事不明，敢问娘娘。明知道风扇有凶险，何必还去呢？只因媚娘想好好赌一把。赌？赌什么？赌在大人心里面，到底是礼堂社稷重，还是关陇门阀重？哦，我与娘娘斗了半生，多次把娘娘逼到凶险之境，可我。却是为了礼堂的江山社稷啊！老夫之心，天地日月可见。只可惜啊，此一时，彼一时。贞观年间，君臣上下一心，大人唯一可以担忧的，恐怕就是这所谓的天数。到如今，今日的媚娘。已经不是当初的媚娘了，而眼下的关陇门阀，也已失了当初的模样。是啊，皇后娘娘背负祸国之命，都救过先帝和陛下，可关陇门阀的上官仪之辈，竟然敢参与弑君之行，所以大人当机立断。在知道了此事的真相之后，大人起义，决定壮士断腕，毁掉了关陇门阀。正是。当年我统领关陇门阀，是为了给大唐培植一股力量。当初以为自己有能力来驾驭这辆马车，而可笑的是，不知从何时开始，这辆马车在驾驭我。更让老夫无法容忍的是，这股力量竟然变成了桎梏我大唐前行的枷锁。尤其是废太子李忠却楼毒杀陛下，从那时起，老夫就下定了决心。大人如此行事，用心良苦，可是却也太委屈了自己。如果让陛下知道其中的真相的话，陛下肯定会。皇后娘娘，告诉陛下怎样一个真相，对大唐、对陛下更好。我相信，以娘娘的聪慧，一定会做出明智的选择。可是大人应该知道。如果我此言一出
从此史书上，大人便会从一代贤臣变为一代权臣，你的子子孙孙也会因此而蒙羞。大人，你当真一点都不在意吗？如果我此言一出，从此史书上，大人便会从一代贤臣变为一代权臣，你的子子孙孙也会因此而蒙羞。大人，你当真一点都不在意吗？娘娘，老臣更加在意的是陛下的皇位和大唐江山社稷的稳固与延续。陛下如今所表现出的谋略与铁腕，都足以证明这一点。智奴，智奴长大了，他终究长大了。那么先帝交予老臣的辅佐之担，我就该卸下了。皇后娘娘，更为重要的是，这些年来，你辅佐陛下所做的一切。最终打消了老臣所有的顾虑。至于别人怎么说，那都是老臣身后之事，随他们爱说什么说什么。大人高义，请受媚娘一拜。娘娘，大人。你我二人虽然初中有别，可是行至今日，我们所看重和守护的，其实别无二致，终究还是殊途同归的。娘娘所言，令老臣深有同感。娘娘，你我争斗了一辈子。到了，朋友变成了敌人，敌人变成了知己。好啊，可我老了，真的老了，也累了。日后守护礼堂的路，就靠您和陛下相携而行了。为了我大唐的万年永固，请受。老臣一拜。舅父，他真的着了。嗯，长孙大人，不仅主使了泰山封禅对臣妾的行刺，而且还联合韦继芳等人。意图谋反。舅父身为国戚，顾命大臣，宠冠两朝，他还有什么不满足呢？长孙大人，原本想立陈王李忠为太子，如今太子被废，陛下又怀疑他，他的左膀右臂，韩元、兰系等人，又连遭贬斥，长孙大人心中深感惶恐。才会做出如此愚行。他也表示了，他悔之已晚。陛下，想再见长孙大人一面吗？朕相信舅父，此刻并不想见到朕。那陛下，打算如何处置长孙大人？长孙舅父的罪证，已确凿无疑。可舅父对朕无情，朕却不能对他无义。免了他死罪，贬为扬州都督，终生不得回长安。其儿女死罪皆可免，流放另外。可是长孙一系，根深叶茂，势力庞大。
，须得小心他们，借势反扑。即刻派夜使奔赴各地，把长孙一系的枝枝叶叶全部剪除。